السلام عليكم متابعين قناه فيروس هناك حلقه جديده معاكم اخوكم من ستيت والنهارده يا شباب ان شاء الله انترودكشن عن السي اي اتش او السيرتيفايد ايثيكال هاكينج شهاده الهاكر الاخلاقي اللي المفروض حضرتك بتاخدها من الاي ان اس اي المفروض ان انت بتروح نظام اكاديمي كده بتبدا ان انت تقعد على مختبر اجهزه كذا لاب بيبدا معاك مجموعه كبيره جدا من الناس تبدا تقعدوا على الاجهزه بيدوكم كورس الكورس ده عباره عن مثلا فحص الشبكات اختراق انظمه اختراق شبكات واي فاي اختراق مثلا الموبايل مثلا بانواعه ايفون مثلا تابلت اندرويد اي نظام مثلا بتبدا ان انت تخترق مثلا تجمع معلومات في حاجات كتيره جدا بتدرسها فانا لازم مثلا اوضح لك الفكره اللي احنا ندرسها في الكورس ده ايه يعني الكلمتين دول مش هيكفوا ان انت مثلا تفهم يعني ايه السي اتش او يعتبر الكورس بتاع الهاكر الاخلاق كده طيب في البدايه بس خلينا نعمل انترودكشن بقى بسيطه كده عن الكورس ده هيعلمك ايه هيوصلك لايه هتشتغل ايه بعد ما تدرسه وهيفيدك ازاي بحيث ان حضرتك تحدد يعني شوف مثلا لو الفيديو ده هيفيدك هو ده ملخص الكورس اللي احنا ان شاء الله هنشتغل فيه فلو الفيديو هيفيدك والكورس هيفيدك مفيش اي مشكله اتفضل تابع معانا وان شاء الله تستفيد الكورس مجاني ما بقولش لحضرتك هات فلوس عشان ادرس لك الحاجات دي او اوضح لك الحاجات دي تمام طيب شايف نفسك مش هتستفيد منه والموضوع كبير عليك ارجع ورا شويه اسمع شروحات والحاجات اللي احنا نزلناها اسمع كورس البايثون انا قلت لكم بقالي 10 ايام مستني الناس تكمل كورس البايثون يعني هو مش كامل بس الى حد ما اديت لك البيزكس الحاجات الاساسيه اللي هتخليك يعني تساعدك ان انت تمشي معانا خطوه خطوه بلس ان انا هشرح لك اصلا اللينكس هشرح لك مثلا النتوركس هشرح لك مثلا السكيورتي هشرح لك مثلا حاجات كتيره جدا هتفيدك في الكورس واحنا بنتكلم برضه في الكورس هوضح لك الحاجات دي انا مش هقول لك مثلا زي في المختبر مثلا تبدا ان انت اعمل لي مثلا امر كذا كذا وخلاص لا انا هوضح لك الامر بيتعمل ازاي وبلغتي وكذا كذا واحد واحد تمام طيب فالناس اللي بتقول مثلا عشان تاخد الشهاده دي لازم تدرس لينكس ولازم تدرس مثلا سكيورتي لازم تدرس مثلا النتورك بلس والحاجات دي كلها لا مفيش مشكله خالص انا هشرح الحاجات دي في الكورس تمام عشان كده بقول لكم ممكن يطول شويه ان شاء الله 40 حلقه 50 حلقه يعني على حسب ما ياخد يعني ممكن كومنت واحد بس من واحد منكم من المتابعين يقول مش فاهم النقطه دي اعمل لها حلقه لوحدها تمام فانا مش عارف هيبقوا كام حلقه فيا ريت ان انتوا بس تبقوا فاهمين النقطه دي كويس طيب انا كاتب ملخصات كده الحاجات اللي احنا نتكلم فيها ملخصات فعشان تبقوا فاهمين ان الكورس هيبقى ضخم جدا وكبير جدا طيب انا مش بخوفكم ولا بقلقكم ولكن عايزكم تتعلموا الحاجه الصح طيب فهجاوبكم على الاسئله اللي انا قلتها في بدايه الفيديو بس خلينا الاول نشوف هنتعلم ايه من الكورس ده عشان حضرتك تحدد هتكمل ولا لا طيب اول حاجه نتعلمها احنا قلنا المفروض ان انت بتروح لانظام اكاديمي كده انظام شركه مثلا تبدا ان انت تقعد على اجهزه معاك ناس زي حالاتك برضو بتبدا تقعد على اجهزه بيطلبوا منكم شغل معين او هم بيفهموكم شويه حاجات كده مثلا فحص الشبكات زي الان ماب مثلا جمع معلومات من خلال مالتيجو من خلال ادوات تانية بتبدا ان انت مثلا بتعمل الحاجات دي وواحد بيفهمك تعمل ايه تمام تمام فانت هنا لو عايز تدرس الحاجات دي في البيت فانت هتدرسها على ايه؟ على لابتوب؟ طيب ماشي ما في برامج بتشتغل عليها، فالبرامج مش متوفره؟ لا البرامج متوفره، فاحنا محتاجين نبني مختبر في البيت عندنا لابتوب، كمبيوتر، اي جهاز بس مواصفاته عاليه شويه بحيث ان هو يقاوم الشغل والادوات، كميه الادوات بتاعت كالينكس اللي احنا هنشغلها، تمام؟ طيب في كل الحالات انا هشرح لك اول حاجه ان انت تعمل بناء مختبر اختراق، تبني مختبر اختراق، تجيب الحاجات اللازمه ليك، مثلا لو انت عندك ويندوز شوف لو هتثبت الكالي كنظام مثلا واحمي مثلا على فلاشه او هتثبته مثلا كنظام مثلا اضافي بجانب الويندوز او كنظام اساسي بدل الويندوز، هوضح لك كل ده في حلقه لوحده، فانا مش هتكلم يعني الموضوع بالتفصيل في حلقه واحده، لا ده انا كل حاجه ليها حلقه لوحدها، تمام؟ وخلينا متفقين ان انا هبدا من الاندر زيرو للناس اللي مش فاهمه اي حاجه خالص ولسه ماسكه الموبايل بعد ما درست البايثون او ماسكه اللابتوب بعد ما درست البايثون، فانا همشي معاكم واحده واحده، تمام؟ طيب بعد كده هبدا ان انا اشرح لك حاجه مهمه جدا جدا اللي يعتبر انفورميشن جاترنج او يعتبر جمع المعلومات. ان انا مثلا اجمع معلومات عنك فانا اقدر مثلا اهدك وابنيك احنا عندنا الحروب الالكترونيه كلها معتمده على الانفورميشن المعلومات بتاعه حضرتك لو انت عارف معلومات عني بصحى امتى بنام امتى باكل ايه بخرج مثلا امتى وبركب ايه وبروح فين واجي منين فهتقدر انت مثلا يعني تحدد نوع الهجوم او نوع مثلا الاختراق اللي انت هتعمله لي تمام طيب فخلينا نوضح برضو نقطه بما ان ذكرت الاختراق الاختراق الاخلاقي او الهاكر الاخلاقي احنا قلنا ان مفيش حاجه اسمها هاكر اخلاقي تمام طيب فقلنا ان في حاجه اسمها وايت هات الوايت هات هاكرز اللي هم يعتبر الهاكرز مثلا القباع البيضاء فدول نقدر نقول عليهم الهاكر الاخلاقي عشان المسمى ده انتشر جدا تمام طيب 
بعد كده هنبدا ان احنا نروح لحاجه مهمه جدا فحص شبكات من الاي بي للفاير وول للبورد لكل حاجه الدي ان اس كل حاجه انا اتكلمت في حلقه كامله عن الحاجات دي بحيث ان حضرتك تبقى عارف ايه هو النات ايه هو الدي اتش اس بي ايه هو مثلا اللي البروتوكولات مثلا الحاجات اللي انا اتكلمت عنها في الحلقه اللي فاتت مش فاكر اتكلمت في ايه ويعني قلت ايه وما ذكرتش ايه ففي الفيديو برضو في الكورس ده برضو هوضح لك كل حاجه ثاني بشرح عملي تعمل ايه تدخل على البروتوكول ده ازاي تتلاعب فيه ازاي يعني الاي بي تجيب معلومات عن الاي بي ازاي تحدد البورتات ده البورت بتاع 80 ده بتاع ايه 4 4 ده بتاع ايه نستغله ازاي بورت 21 اف تي بي فايل ترانسميشن بروتوكول البورتات هشرحها لك فخلال برضو نظام فحص الشبكات هشرح لك كل حاجه خاصه بالشبكات تمام طيب بعد كده هنبدا ان احنا نروح لاختراق الانظمه نعمل مثلا باسورد كراكنج او ان انت مثلا تعمل ارتقاط للباسوردات للبيانات الحساسه بتاعه اليوزرز المتصلين على الشبكه الحاجات دي تمام طيب فاختراق الانظمه ده هيبقى ليه نظام فيديو كامل برضو لوحده كل فيديو من ده او كل ملخص من اللي انا بقوله دول عباره عن فيديو تلت ساعه ان شاء الله ومش هيزيد عن نص ساعه فانا هحاول ان انا اوضح لكم كل حاجه يعني بشكل على طول دايركت يعني انا هبدا الشرح على طول والشغل على طول بس ان انت بقى راجل فاهم خلاص وتبدا ان انت تدور معايا واحده واحده تمام بعد كده نبدا ان احنا نخش على الفيروسات المالوير تروجن البايلوت الكمبيوتر وورمز مثلا فيروس الفيديا بتاع وان كراي كل الفيروسات اللي احنا اتكلمنا عليها في حلقات قبل كده ولذلك انا كنت بعمل حلقات عن الفيروسات هتكلم عليها بشكل عملي يعني ازاي تصمم الفيروس والفيروس تحمي نفسك منه ازاي وفائده التشفير مثلا في الفيروسات والكلام من ده يعني انا اتكلمت عن التشفير والفيروسات والحاجات دي فهتكلم عن كل ده بشكل عملي فانا كنت بدي لك نظام مفاتيح يعني بفوقك بعرفك الدنيا عامله ازاي بحيث ان انت لما تدخل في كورس زي ده تبقى عارف الحاجات دي تبقى وارد عليك في الموضوع يبقى سهل تمام يعني ما تدخلش تلاقي حاجات كلها جديده فانت مش فاهم فنفسك تتسد من الكورس وتتخانق مني وتتعقد فما تكملش الكورس لا انا مش عايز كده فعشان كده بدي لك مفاتيح بقى حوالي شهرين تمام طيب بعد ما قلنا الفيروسات قلنا المالوير بنوعها هنتكلم عن السنيفنج السنيفنج او التنصت على النتورك او على الشبكه ان انت تجمع معلومات من الشبكه تبدا ان انت تنصت مثلا على الجلسات النشطه الحاجات دي فكل ده ان شاء الله برضه هنشرحه بالتفصيل وان انت برضه ازاي يعني توصل لي اللي تعمل كاتش لي الباسورد اليوزر نيم الحاجات الحساسه بتاعت شبكه النت مثلا كلام من ده بعد كده نبدا ان احنا نروح لحاجه اسمها الدوس اتاك دينايل سيرفيس او ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس الدي دوس اتاك والدوس اتاك هجوم حجب الخدمه توقف الموقع احنا عرفنا ان الموقع بيقف من الدوس اتاك عدد كتير جدا من الكلاينتس بيدخل على الموقع الموقع بيقف احنا حافظين الكلام مش فاهمينه فاحنا العكس بقى احنا نفهم الكلام الدي دوس بيتم ازاي الموقع معتمد على ايه وليه الهجوم بتاع الدوس اتاك بيبقى ناجح على مواقع معينه وما بينجحش على مواقع معينه ووضحت لكم ده في الحلقه بتاعت حمزه بن دلاش ليه مثلا ما بينفعش على فيسبوك وبينفع مثلا على مواقع مصابه مثلا بصغره اس كيو ال اللي يعتبر لما كنا بنعمل اس كيو ال انجكشن والحاجات دي فالمواقع دي بتبقى ضعيفه البنيه بتاعتها ضعيفه ففي حاجات معينه بتسمح للهجوم بتاع الدي دوس اتاك ان هو ينجح تمام فاحنا عايزين نفهم مش عايزين نحفظ طيب بعد كده نبدا ان احنا نروح لحاجه اسمها السوشيال انجينيرنج او الهندسه الاجتماعيه او الخداع او ان انت تعمل فاشنج ازاي تخدع شخص وتختار الجهاز بدون ما يبقى عندك خبره في الهاكينج ولا البرمجه ولا الاكواد ولا الحاجات دي يعني نظام فني الخداع ان انت تخدعه مثلا زي الاسبام ان انت مثلا تعمل ايميل فيك من فيسبوك تبعته لشخص تقول له مثلا انكر على الرابط ده مثلا لتامين حسابك هو يدوس على الرابط يجي لك اليوزر نيم والباسورد بتوعه فدي حاجه اسمها السوشيال انجينيرنج والفيشنج والحاجات دي هنتكلم عنها بالتفصيل دي مسميات بسيطه بس هجيبها لك في حلقه تلت ساعه كل حاجه من دول هجيبها في حلقه كبيره جدا تمام طيب فانا بدي لك بفهمك الموضوع عامل ازاي عشان ما تقولش الكورس ده هيفيدني في ايه فانت شوف بقى هيفيدك في ايه في كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده طيب بخلاف كده برضو اختراق السيرفرات والمواقع يعني تخترق السيرفر تخترق الموقع اي لعبه اونلاين الناس اللي حابه تخترق العاب اونلاين فاللعبه حضرتك شغاله على الداتا بيس قاعده بيانات والسيرفر السيرفر ده ما بين الابلكيشن اللي عندك مثلا اللي اسمه بابجي ابلكيشن 40 ميجا ولكن في شويه بيانات والجرافكس والحاجات دي فدي 2 جيجا مفيش مشكله بس في داتا بيس قاعده بيانات مش انا بتفتح لعبه بقول لك جري الاتصال بالسيرفر او بالخادم السيرفر اللي انت بتسحب منه معلومات بيبقى فيه مثلا الاي دي بتاعك بيبقى فيه مثلا الاكونت بتاعك شويه انفورميشن عنك معاك كام شده او كام مثلا يو سي فممكن انت تتلاعب في السيرفر ده تغير المعلومات تخيل ان انت تغير مثلا اليوسي والحاجات دي الناس اللي عايزه هاكر الالعاب اونلاين فالسيرفرات مهمه جدا هنا فانت لازم تعرف تعمل اختراق للسيرفرات بخلاف كده اختراق سيرفرات المواقع والمواقع نفسها ان انت تخترق الموقع ده بعد الدوس اتاك فانت هتبقى فهمت جزء كبير جدا انت متخيل كميه المعلومات اللي انت هتفهمها وعلى فكره كل شرح عملي يعني انا هعمل مختبر كامل 
يعني اللاب ده خلاص انا انا بمسح البرامج وبصفي البرامج وعمال اثبت هنا توزيعات وعلى فلاشه ثانيه توزيعات واقسم الهارد بتاعي هتبقوا تشوفوا الكلام ده لما ابدا الكورس ان شاء الله الهارد بتاعي متقسم لكذا حاجه شغل شغل كل حاجه معينه بحيث ان انا اكمل المختبر وابدا ان انا اشرح لكم حاجه انتوا مش تعملوا زيي بس انا مضطر ان انا اعمل كده عشان اوضح لكم كذا حاجه وامشي الكورس جافا في نفس الوقت تمام والباش اوتوميشن فانا غصب عني وقدروني يعني تمام طيب بعد كده هنبدا ان احنا نشرح اختراق المواقع وقواعد البيانات والتلاعب بيها والحقن اس كيو ال انجكشن حقن قاعده البيانات تبدا ان انت تسحب بيانات حساسه من قاعده البيانات زي الادمنستريتور او الادمن مثلا بانل او الكنترول بانل بتاعه الموقع تتحكم في الموقع كادمن تبقى انت مسؤول ومشرف وبتتحكم في الموقع تخترق الموقع يعني تحول باي بيانات تمسح تكتب اي صوره تحط صوره مثلا موقع اخترق اي حاجه انت عايز تعملها اعملها فاختراق المواقع تمام طيب آه عفوا انت لعب بقواعد البيانات والحاجات دي طيب اختراق شبكات الواي فاي والتحكم فيها ايفل توينز بقى الهجمات بتاعت مان ان ذا ميدل الواي فاي سلاكس والحاجات زي دي هنتكلم عن كل ده بشرح كلام وعملي شرح عملي هنعمل هجمات مثلا بالايفل توينز شبكه وهميه نبدا ان احنا نبس منها من خلال جهاز بسيط او الكلمة نبدا ان احنا نوصلها بالجهاز ونبدا ان احنا نعمل شبكه وهميه اوريكم ازاي بيتم الهجوم ونبدا ان احنا مثلا نقطع ضحيه وانا اكون مثلا بجهاز ثاني كضحيه واوريكم الموضوع بيتم ازاي اختراق شبكات الواي فاي بانواعها هنتعرف على درجات الحمايه وانواع الحمايه بتاعت شبكات الواي فاي فالكورس برضو هعلمك تخترق شبكات الواي فاي عشان ما حدش يجي يقول لي بعد كده علمني اختراق شبكه واي فاي فلما تسمع او تتفرج على الكورس زي ده هي هينقلك لمستوى عالي جدا وهقول لك في اخر الفيديو هتستفيد منه ايه في الاخر تمام؟ طيب بعد كده هنبدا ان احنا نروح على حاجه اسمها اختراق الاجهزه. موبايل مثلا هاك، موبايل هاك او مثلا الانظمه زي مثلا ايفون، تابلت، اندرويد مثلا اي نوع موبايل هيبقى عندك قدرات ان انت تعمل عليه عمليه اتاك او ان انت تقدر تعمل اتصال عكسي تخترق الجهاز بمعنى الكلمه. بايلوت بقى صوره الحقن الحاجات اللي انتم بتحبوها دي مثلا حقن صوره حقن مثلا بي دي اف ام بي 4 ام بي 3 اي حاجه تعمل لها حقن فانت هتبقى فاهم يعني اللينكس ده هيبقى لعبتك تمام الكالي لينكس هيبقى لعبتك ولذلك ما عملت لكمش حلقه ملخص الكالي لينكس ولا شرحت عنه حاجات لا هدي لك شرح عمل على كل الادوات بتاعته ان شاء الله طيب بعد كده برده ان شاء الله اروح على طريقه حمايه طريقه تجاوز الحمايه زي الفاير وول وبرامج مثلا الديفنس اللي يعتبر الدفاع اللي بتدافع عن الجهاز زي الانتي فايروس ازاي تتجاوز البرامج دي؟ لما كنا بنعمل تروجن في الريد لو فاكرين لما كنا بنعمل تروجن ابعت له الضحيه روح على طول جاي لك على طول تحذير ان في تروجن قول ان انا امسحه تمام الويندوز ديفندر في ويندوز 10 مثلا لو انت مثبت انتي فايروس في ويندوز 7 مثلا وما عندكش ويندوز ديفندر مثلا بلف ظهر كوم بحسه بيجي مسحه تمام كده؟ فانت ازاي تتجاوز الحمايه دي بحيث ان انت تثبت تروجن في جهاز الضحيه او باك دور او اي حاجه مثلا او بايلوت او اي حاجه سكريبت او فيروس وما يقدرش الانتي فايروس او الجهاز ان هو مثلا يكتشفها فتجاوز الحمايه دي فانا هشرح لك ده كله تمام؟ طيب بعد كده نتكلم عن الانكريبشن او الكريبتوجرافي التشفير اللي انا اتكلمت عنه في حلقه يا ريت تسمعوه لانه هيفيدنا بشكل كبير جدا في امن المعلومات والاختراق الاختراق الاخلاقي والحاجات دي كلها. طيب برضه هشرح لك امن المعلومات والسكيورتي واهميتهم وحاجات كتيره جدا انا 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 زهقت زمان فانا بجد هشرح لكم في الكورس ده يعني حاجات اقسم بالله انا بتمنى ان ان واحد كان يعلمها لي كده بالتسلسل ده بالشرح اللي انا هقدمه لكم انا انتوا الناس كتيره جدا عارفاني وبتقول لي انت بتشرح بضمير فانا فعلا بشرح بضمير انا بشرح لنفسي يعني لما باجي اشرح مثلا بيبقى عندي مثلا معلومات واقعه مني ببدا ان انا يعني احفظها بطريقه معينه فالطريقه اللي انا بستخدمها مع نفسي لما اجي احفظ الحاجات دي او افهمها بشرحها لكم بيها بحيث ان انتوا تفهموا بحط نفسي مكانكم واشرح لكم كل كبيره وصغيره ممكن بقول حاجات بسيطه جدا وحاجات تافهه بس في نظر بعض الناس ولكن في ناس تانية بتقول الحاجة دي كانت تايهة مني تمام؟ طيب فدي كده يعتبر ملخص الكورس أو جزء كبير جدا من ملخص الكورس فعرفتوا بقى الكورس ده بتاعي؟ طيب نروح في الأسئلة المهمة اللي عشان ما اسمعهاش في الكومنتس طيب أول سؤال هتشتغل إيه مثلا لو درست الكورس ده؟ يعني حضرتك درست الكورس ده هتشتغل إيه بقى؟ بص هو ملوش علاقة بالشغل خلينا متفقين ملوش علاقة بالشغل بس اي شركة دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه من 2013 وبعد كده لما حصلت الحروب الالكترونية 7 ابريل 2013 وعمل هجوم على اسرائيل ومواقع وبنوك اخترقت وشركات المالية اتضررت امريكا حصل فيها مشاكل كتيرة جدا اتكلمنا عن ادوارد سنودن فالبلاوي دي كلها عملت حاجه اسمها سكيورتي خلت الدول كلها متفتحه على السكيورتي والتقنيه والكمبيوتر ساينس والانظمه والحاجات دي ازاي نعمل نظام ازاي نحميه اهم حاجه تحمي النظام الاهم من الاختراق ان انت تحمي النظام فاي شركه مثلا شركات مثلا الكوميونيكيشن مثلا كمبانيز شركات الاتصالات تتمنى اي حد يكون عنده خبره في السكيورتي 
في السكيورتي بس ما يكونش عنده مثلا سي اتش ما يكونش دارس الهاكر الاخلاق بانواعه الحاجات اللي انا اتكلمت عنها دي كلها بالزياده كمان في حاجات ثانيه ما قلتهاش فاي شركه تتمنى الموضوع ده طيب فهتقدر حضرتك مثلا تشتغل في شركه زي دي مثلا خبير امن مثلا معلومات او مثلا مستشار امن معلومات او مثلا مهندس مثلا سكيورتي مهندس حمايه مثلا تعمل فريق خاص بيك مثلا خمسه سته انتوا اصحاب مثلا دارسين الحاجات دي مع بعض تبداوا ان انتوا مثلا تعملوا فريق وتبداوا ان انتوا مثلا تسموا نفسكم مثلا كذا كذا وتبداوا ان انتوا مثلا تكتشفوا ثغرات وبمقابل وتشتغلوا مثلا يعني نظام فريلانسر شغل قدرات خاصه بيكم انتوا تمام فلو على جينا لو جينا مثلا الشغل فهتلاقي شغل كتير جدا الحاجات اللي انا هقولها لك دي كلها هتفيدك بشكل كبير بره في امريكا المدرس بتاع لغه الجافا يعني اللي بيدرس بس لغه جافا وفاهم لغه جافا بيخلوه مدرس وبياخد 1000 دولار او 2000 دولار في الشهر يعني حوالي 30 40 الف جنيه مصري ف... فانت شوف ده جافا بس ما بالك بقى لو انت فاهم شويه وربنا كرمك وسافرت على بره او اي دوله ثانيه او لقيت نفسك يعني يعني الموضوع سهل قدامك ان انت تطور نفسك وتعمل الحاجات دي طيب السؤال الثاني السؤال الثاني اللي هو يعتبر ليه انت مش شغال تمام واحد هيجي يقول لي انت معاك الشهادات دي كلها وكل شويه سكيورتي وسي اتش والاي تي وسي سي ان اي والحاجات دي كلها طيب ليه بقى انت مش شغال ليه قاعد على نظام مكتب وبتشرح لنا الحاجات دي اقول لك انا انا وضعي غير تمام ليه انا لسه طالب المفروض في ثالثه جامعه لسه قدامي مثلا سنه ثانيه وفي لما اخلص رابعه جامعه فكده خلصت فانا هبدا لسه ادرس حاجات ثانيه مثلا يعني الحمد لله رب العالمين نفس الخبره بتاعه ال بي تي اللي يعتبر البنتريشن تيستنج ان انت تعمل اختبار اختراق ال سي اتش انا انا لسه ليا عندي حاجات ثانيه عايز ادرسها عايز اكمل 30 40 لغه برمجه انا عايز ادخل في مجال الشبكات انا دخلت فيه يعني بمراحل وتعمقت فيه جدا مثلا السكيورتي انا بحب الفضول بيدفعني ان انا اتعلم كل يوم حاجه جديده مش بهدف الشغل تمام ولما افكر اشتغل باذن الله مش هفكر اشتغل الا لما اوصل للسيسب او جي سيك شهادات بتاعه الاستخبارات دي وساعتها هفيد بلدي كمان مش هشتغل يعني هفيد بلدي بالمعلومات دي تمام كمثلا أجهزة استخبارات هشتغل في بلدي أفيد بلدي يعني أقدم العلم اللي أنا اتعلمته ده لبلدي فهمت الفكرة؟ فأنا وضعي غيرك أنت عايز تخترق ابن عمك على الفيسبوك أنت مثلا عايز تخترق اللي بتكلمه فأنا دي مش شغل أنا أنا راجل بحب الحاجات دي كعلم يعني أنا من 2009 في المجال ده وبحب الحاجات دي تمام؟ طيب فخلينا متفقين إن كل واحد ليه يعني فكرة تانية مختلفة عن التاني ولا ما كنتش أنا مثلا بشرح لك وأنت مثلا بتعلم الحاجات دي ومش عايز تقولها لغيرك تمام؟ فخلينا متفقين إن كل واحد ليه فكرة خاصة طيب الهدف بقى او يعتبر ايه افضل دعم تقدموه ليا افضل دعم تقدموه ليا بامانه يعني شير طبعا شير ان انت تاخد رابط الفيديو وتبعته لاصحابك ده, ده مش قصه يعني انت بعته في جروبات واتس مثلا في جروبات تليجرام على الفيسبوك في اي اماكن مثلا عندك ناس فيها او شايف ان انت عندك ناس كويسه وحابه ان تتعلم حاجه كويسه ابعت لها الفيديو ده بالنسبه لك انت مش حاجه ان انت تبعت الفيديو ده هو هيدخل يشوف الفيديو هيستفيد من الكلام ده وهيعمل شير زيك فاحنا كده بن يعني بننظف الدماغ بتاعه الجيل اللي طالع فدلوقتي احنا عندنا كل الشباب يعني الحمد لله رب العالمين هو 22 سنه وبشرح لك حاجات زي دي في ناس من سن يعني والدي انا وبتشرح الحاجات دي وبرضه مش فاهمها بالليفل بتاعنا يعني احنا كشباب عقولنا متطوره جدا عن الجيل بتاع زمان ده فانا حابب ان كل الناس تبقى كده يعني انا افيدك انت تفيد غيرك كلنا نستفيد بحيث ان المجتمع كله يبقى تقني شويه عنده وعي عنده ثقافه الفكره يعني اظن الرساله وصلت تمام طيب فافضل دعم حضرتك ممكن تقدمه لينا او للفريق بتاعنا ان انت تعمل شير للقناه اعمل شير للفيديو يعني انا بقدم محتوى مهم انت شايف ان هو مهم وبيفيدك فيد غيرك بيه يعني مش ان انت تعمل شير مثلا للفيديو هو انت فاكر مثلا يعني الكام دولار اللي بكسبهم اخر الشهر من القناه دول فلوس يعني في نظرك انا ان محتوى مثلا فلوس انا انا بقعد اصور الفيديو مثلا ممكن اصوره في ساعه ممكن امنتجه في ساعتين، ممكن اقعد لحد الساعة 6 7 الصبح 8 الصبح بمنتج في فيديو، فتخيل المجهود ده كله مثلا عشان مثلا يعني مبلغ زي ده فمش موضوع فلوس خالص والناس اللي عارفاني عارفة ان انا ما بفكرش في ده خالص، ولكن انا بحب اقدم معلومة حقيقية بفيد الناس، تمام؟ فتقريبا عشان احنا كده دخلنا في التلت ساعة فعشان ما اطولش عليكم، ده كده باختصار فيديو النهاردة اسف ان انا طولت عليكم بس حبيت اوضح لكم الموضوع بالكامل عشان ما حدش يجي يقول لي كومنت مثلا ويسألني الموضوع عامل ازاي او الكورس ده بتاعي او الحاجات اللي احنا بلا بلا بنشوفها على طول دي، تمام؟ فده باختصار فيديو النهارده بتمنى يكون عجبكم اعملوا شير يا شباب عشان تفيدوا غيركم وبتمنى الفيديو يكون عجبكم عندك اي استفسار او اي كومنت خارج بقى الحاجات اللي انا قلتها دي لان وضحت لك كل حاجه اكتبها في كومنت تحت الفيديو وان شاء الله هرد على كل التعليقات ونشوفكم في حلقه جديده من قناه فيروس سنك سلام عليكم